നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്ത് പൌരത്വ ബിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ തടവിലിടുകയാണെന്നും മന്ത്രി പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു പ്രതിഷേധവുമായി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും തലശ്ശേരി ടെമ്പിൾ വാർഡിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട ബി ജെ പി വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ സി പി എം വോട്ട് മറിച്ചത് ബി ജെ പി കാണെന്നും യു ഡി എഫ് തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ സി പി എം ബഹുജന മാർച്ച് നടത്തി പ്രതിഷേധം പൊയ്ലൂർ തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന അട്ടിമറിച്ച് പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൌരത്വ ബിൽ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവകാശമാണെന്ന് ധരിക്കുമ്പോഴും അത് രാജ്യം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും വാർത്തകൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ തടവിലിടുകയുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാറെന്നും എ സി മൊയ്തീൻ കതിരൂരിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി രാജ്യത്ത് ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന് ലക്ഷ്യം വെച്ച് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഭരണകൂടം തന്നെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവകാശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് രാജ്യം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നത് ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങളെ കൂടി വാർത്ത പുറത്ത് ജനങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഭയപ്പെടുന്നു ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് അതാണ് ഇപ്പോൾ മംഗലാപുരത്ത് സംഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാവിലെ നിങ്ങൾ വാർത്തകളിൽ കാണിച്ച പോലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്ന റൂമിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കൈയേറ്റം ചെയ്യുക അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല തീർച്ചയായും ഇത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മാധ്യമ സുരക്ഷയ്ക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ കൃഷ്ണമേനോൻ സ്മാരക വനിതാ കോളേജിൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസിന്റെ അതിക്രമം സിൽ യുവർ ബ്യൂട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫാസിസം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധമാണ് ആർ എസ് എസുകാർ തടഞ്ഞത് നരേന്ദ്രമോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കുമെതിരെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ സ്ഥാപിച്ച പോസ്റ്ററുകൾ പുറത്തുനിന്നെത്തിയ ആർ എസ് എസുകാർ നശിപ്പിച്ചു ആർ എസ് എസിന്റെ ഭീഷണിയിലും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയും പ്രതിഷേധിച്ച് കോളേജ് യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടാകുന്നതിലും പ്രതിഷേധം ആളിപ്പടരുകയാണ് പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും പാറക്കടവ് മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് പൗരത്വ ബിൽ റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ സംഘടനകളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കതിരൂർ പുല്ലോട് സി എച്ച് നഗറിൽ പന്തംകോളത്തി പ്രകടനം നടന്നു സി എച്ച് നഗർ ബദിരിയ ജുമാ മസ്ജിദ് 
പുല്യോട് കുറുമ്പക്കാവ് സേവാ സമിതി സി എച്ച് കണാരൻ സ്മാരക വായനശാല തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പ്രകടനം നടന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് പേർ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കാളികളായി തുടർന്ന് സി എച്ച് നഗറിൽ ചേർന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ മുൻ കതിരൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി പവിത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം സി പവിത്രൻ അബ്ദുൽ നാസർ സഖാഫി പുത്തലത്ത് സുരേഷ് ബാബു പി അജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇവിടെ എനിക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള പൗത്രൻ അജിത്തും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടി വന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളിക്കത്തുകയാണ് പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അഗ്നിയാണ് ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളാകെ തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടി വന്നത് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ പുതുപ്പുകേടിന്റെയോ അഹന്തയുടെയോ ഇക്കാരത്തിന്റെയോ ദാർഷ്ട്യത്തിന്റെയോ ഭാഗമായി പിന്നീട് പൌരത്വ ബിൽ കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി പള്ളിക്കുനി കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി പള്ളിക്കുനി മുതൽ പഠനക്കര വരെയാണ് പ്രകടനം നടത്തിയത് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി കെ കൃഷ്ണകുമാരി അതുൽ പള്ളിക്കുനിക്ക് തീപ്പന്തം കൈമാറി പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ടി എം ബാബുരാജ് മാസ്റ്റർ എൻ പി അനന്തൻ എം ടി കെ ബാലൻ സി കെ രാഘവൻ ഗാന്ധിമോഹൻ ഷെബിൻ ഷാമിയ അതുൽ എം പി റയ്യൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കടവത്തൂർ സംയുക്ത മഹല് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രതിഷേധ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു കുറുങ്ങാട് നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി കടവത്തൂർ ടൌണിൽ സമാപിച്ചു പൊട്ടങ്കണ്ടി അബ്ദുള്ള നരിമുക്കിൽ അഹമ്മദ് ഹാജി അഷ്റഫ് സഖാഫി കടവത്തൂർ ജുനൈദ് സാദി എൻ കെ അഹമ്മദ് മദനി എ പി ഇസ്മയിൽ ഗഫൂർ മൂലശ്ശേരി കെ എം മൊയ്തു മാസ്റ്റർ എ സി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള വി പി അഹമ്മദ് ഹാജി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പന്ന്യന്നൂർ ജുമാ മസ്ജിദ് മഹല്യ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രതിഷേധ റാലിയും പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിച്ചു പി പി അഹമ്മദ് ഹാജി ടി കെ യൂസഫ് എൻ കുഞ്ഞിമൂസ ടി കുഞ്ഞമ്മദ് മാസ്റ്റർ എം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കെ ടി സമീർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തലശ്ശേരി ടെമ്പിൾ ഗേറ്റ് സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു പടി മുന്നിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും അനുയോജ്യമായ തുണിത്തരങ്ങളുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ശേഖരം മാലിന്യത മറച്ചു പിടിക്കാനാണെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി പരാജയ കാരണം ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും വിലയിരുത്തണമെന്നും നേതാക്കൾ തലശ്ശേരിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു തലശ്ശേരി ടെമ്പിൾ വാർഡിൽ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ കാടിറക്കിയിട്ടും രക്ഷപ്പെടാതിരുന്ന ബി ജെ പി സി പി എം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ടുമറിച്ചു എന്ന നട്ടാൽ പൊടിക്കാത്ത നുണയുമായി രംഗത്ത് വന്നത് പരാജയത്തിലെ ജാളിത മറക്കാനാണെന്ന് നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആര് ആർക്കാണ് വോട്ടുമറിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന ഗോപിനാഥന് അഞ്ഞൂറ്റിയൊന്ന് വോട്ട് ലഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ബി ജെ പി മറുപടി വരണമെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ
ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അറുന്നൂറ് വോട്ട് വരെ വോട്ടിന്റെ വിലക്ക് വെച്ച് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ച ഗോപി കിട്ടിയ അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് നൂറ് വോട്ട് ബിജെപിക്ക് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വോട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വോട്ട് വന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നൂറ് വോട്ട് കറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ബിജെപി എന്നാണ് ബിജെപി ബിജെപി ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി പൊളിറ്റിക്സ് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവും സംസ്ഥാനത്തിലെ രാഷ്ട്രീയവും ഞങ്ങളെ വീടുകൾക്കാർ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ രണ്ടു ദിവസത്തെ ജാതയും എല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടായി അവിടെ തലശ്ശേരിയിലെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വം പോലുള്ള പത്രക്കാരും കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ അറിയാം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ച നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വോട്ട് ഇത്തവണ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വോട്ടായി ചുരുങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് നൂറ് വോട്ട് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മറിച്ച് നൽകിയെന്നും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ അഡ്വക്കേറ്റ് പി വി സൈനുദ്ദീൻ വി രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് സി ടി സജിത്ത് എ കെ അബൂട്ടി ഹാജി സി കെ പി മമ്മു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ സി പി എം ബഹുജന മാർച്ച് നടത്തി പൊയ്ലൂർ തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥിതിക്കും അനാസ്ഥയ്ക്കുമെതിരെ സി പി എം തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പൊയ്ലൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി സി പി എം പാനൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊയ്ലൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എ പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വി പി നാണു മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പി കെ മുകുന്ദൻ സത്യൻ നാസർ അജയൻ രാജി മാസ്റ്റർ എന്നിവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി കതിരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കതിരൂർ ഫസ്റ്റിന് പ്രൌഢഗംഭീര തുടക്കം മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ജനുവരി മൂന്നിന് സമാപിക്കും കതിരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കതിരൂർ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളായി കണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും ജനങ്ങളെ പങ്കാളികളാക്കാനുമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി കണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ആർട്ട് ഗാലറിയാണ് കതിരൂരിലെയും സമീപ പ്രദേശത്തെയും എല്ലാം ഉള്ള പ്രസിദ്ധരായ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ലോകോത്തരമായ ചിത്രങ്ങളുടെ ഗാലറി ഒരുക്കിയത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കതിരൂർ പഞ്ചായത്തിനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക റോഡും അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിടങ്ങളും പാലവും പണിയൽ മാത്രമല്ല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും ജനങ്ങളുടെ കലാ സാംസ്കാരിക ഉന്നമനം കൂടി ചേർന്നതാണ് വികസനം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത് ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ പുറകിലും അത്തരം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി കതിരൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ഷീബ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ ശാന്തി കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ ടി ടി റംല പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഷിമി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ ശാന്തി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ സുകീഷ് കതിരൂർ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ ശാന്തി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി വി രാഘവൻ എ വാസു ശ്രീജിത് ചോയൻ ഒ ഹരിദാസൻ രജീഷ് സി അച്യുതൻ എം സി വിലാസചന്ദ്രൻ പൊന്നും കൃഷ്ണൻ കെ വി പവിത്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വൈവിധ്യമാർന്ന ഒട്ടനവധി പരിപാടികളാണ് കതിരൂർ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മാഹി സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിന്റെ മതിൽ തകർക്കുകയും ജനൽ ചില്ലുകൾ ഉടയ്ക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം വിവാദമായതോടെ മാഹി സർവേ വകുപ്പ് സ്ഥലം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി സർക്കാർ സ്ഥലം പൂർണമായും കൈയേറിയതായി സർവേ രേഖകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിന്റെ മതിൽ തകർക്കുകയും ജനൽ ചില്ലുകൾ ഉടയ്ക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം വിവാദമായതോടെ മാഹി സർവേ വകുപ്പ് സ്ഥലം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി
മാഹിയിലെ ദേശീയ പാതയോരത്ത് സ്റ്റാച്യൂ ജംഗ്ഷനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ പിൻവശത്തെ മതിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടിച്ച് തകർത്തത് മതിലിനോട് തൊട്ടുള്ള ജനച്ചില്ലുകളും തകർന്ന നിലയിലാണുള്ളത് മതിൽ തകർത്തതിനെ തുടർന്ന് സ്കൂൾ പി ടി യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അധികാരികളുടെ അനുമതിയോടെ മതിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രശ്നം രൂക്ഷമായത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനിടെ മുൻ കൌൺസിലർ തൊഴിലാളികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പ്രധാന അധ്യാപകനോട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയുമായിരുന്നു മാഹി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് മാഹി റീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും ചീഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസറും പോലീസ് അധികാരികളും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് റവന്യൂ വകുപ്പിനെ കൊണ്ട് സ്ഥലം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി മതിൽ നിർമ്മാണം നടത്താൻ റീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അമൻ ശർമ്മ നിർദ്ദേശം നൽകി മതിൽ തകർത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാഹി ജോയിന്റ് പി ടി എ ഭാരവാഹികളും പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടെ കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആർ എ ഡോക്ടർ പ്രകാരം ഇവിടെ അളന്നത് അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് നടക്കാനുള്ള വഴി പോലും ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടുകാരുടെ മതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അളന്നിരിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഒരു സ്കൂളിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മീറ്റർ ഇപ്പുറത്തെ സ്കൂളിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൻക്രോച്ച്മെന്റും ആണ് ഒരാളുടെ റെക്കോർഡിക്കലി ഒരു ഇതും ഇല്ലാതെയാണ് ഇവർ ഇത്രയും കാലം ഇതിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനിടയിൽ ഇപ്പം മതിൽ അനാവശ്യമായി പൊളിച്ചിട്ടു ഇപ്പൊ ഇവർ അവിടെ ഒരു സ്ലാബ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്കൂളിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഓൾറെഡി തലശ്ശേരി പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബസ് ഉടമകളുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാതല കൺവെൻഷനും കുടുംബ സംഘമവും സെമിനാറും സംഘടിപ്പിക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിലാണ് പരിപാടികൾ നടക്കുക ബസ് ഉടമകൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും നേതാക്കൾ തലശ്ശേരിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കേവലം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തി വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ വ്യവസായത്തിൻ്റെ രൂക്ഷമായ സ്ഥിതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബസ് വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഇന്നത്ത് വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ചർച്ച വെക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോത്സാഹനം ചെയ്യുന്ന ഇത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എത്രയോ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുകയും അവരെ ഇന്ന് ഇന്നും ചെറിയ പൈസക്കാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫസ്റ്റ്ചാർജ് ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ബസ്സുകാർ ഒരു കാലത്തും ബാധ്യസ്ഥരല്ല തലശ്ശേരി നഗരസഭ ടൗൺ ഹാളിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച കെ സി ലക്ഷ്മണൻ നഗറിലാണ് കൺവെൻഷനും കുടുംബസംഗമവും സെമിനാറും നടക്കുക ഇരുപത്തിയേഴിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കെ മുരളീധരൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയാകും സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം മുൻമന്ത്രി കെ പി മോഹനൻ നിർവഹിക്കും ബസ് വ്യവസായം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് സെമിനാർ ലോറൻസ് ബാബു വിഷയാവതരണം നടത്തും വിവിധ സംഘടനാ യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ പങ്കെടുക്കും തുടർന്ന് ഗാനമേളയും കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ വേലായുധൻ കെ ഗംഗാധരൻ എം രാഘവൻ ടി പി പ്രേമൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും ഇത് അച്ഛൻ വാങ്ങി തന്നതാ എന്റെ അഞ്ചാം പിറന്നാളിന് പ്ലസ് ടുവിൽ ആയപ്പോ ഒരു മോഹം ഒരു ധാവണി ധാവണിക്കൊപ്പം അമ്മയുടെ ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പ്രിയയും ഞാനും കോളേജിൽ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അവളൊരു നെക്ലസ് വാങ്ങി എനിക്കും വാശിയായി അതുപോലെ ഒന്ന് വാങ്ങാൻ ഇതെന്റെ ജീവൻ എന്റെ സ്വന്തം വിശ്വസ്തയുടെ നീണ്ട സ്വർണ്ണ വർഷങ്ങൾ അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ദ ബെസ്റ്റ് യു കാൻ ട്രസ്റ്റ് നിയർ ആർ സി ചർച്ച് മാഹി സ്റ്റാച്യൂ ജംഗ്ഷൻ മാഹി പൂകോം റോഡ് പാനൂർ അന്നും ഇന്നും എന്നും അപർണ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് എ ബോൺ ഫോർ എവർ സിൻസ് 1986 വർഷങ്ങളിലൂടെ മലബാറിന്റെ രുചിഭേദങ്ങൾ തൊട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വളർച്ചയുടെ പുതുപടവുകൾ താണ്ടുന്ന എം ആർ എ ലൈവ് ബേക്കറി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് രംഗത്തെ വിപുലമായ സജ്ജീകരണ സംവിധാനങ്ങളുമായി പാനൂർ പുത്തൂർ റോഡിൽ ഡിസംബർ പത്തൊൻപതിന
MRA The Taste of Malabar அதி விசாலமாய் Amrita Vidyalayam Punnal Talashin one of the leading CBC school in Kannur district is a highly progressive and enterprising school pledged to provide quality education with a special emphasis on traditional values 100% first class for 10th and plus 2 board exams in the previous year aims to build neoteric innovation in the field of science a hand free experience in robotics will give your children on exposure to research in adult tinkering lab excellent lab facilities for practical works daily meditation session civil service coaching for upper primary and high school students digital classrooms and language labs multi sports coaching gymnastics archery karate basketball and chess in its practice is given to students in cricket athletics football taekwondo and volleyball extra curricular activities to keep mind and body fit students are given a training in yoga craft music dance and different musical instruments please contact 0490-235-7777 another 235-8429 Kirti Bakes Cool and Cafe Chocolate Malabar in the Thanathar Jeeude Logath Pattu Vashangal Pinnidu Mbool Kirti Bakes Vishalamaya Saugiri Thoadu Koodi Chocolate Udi Hridhi Vagath Party Orderugal Sijarikun Kirti Bakes Cool and Cafe Opposite CMC Hospital Chocolate फोन नाइन टू डबल एट फाइव जीरो डबल जीरो डबल जीरो ഡൗൺടൗൺ മോൾ തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി ഡൗൺ ടൗൺ മോളിൽ സമ്മാനോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആഴ്ചതോറും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ നറുക്കെടുപ്പ് ബമ്പർ സമ്മാനം ഹോണ്ട ആക്ടീവ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ നറുക്കെടുപ്പ് ബമ്പർ സമ്മാനം നറുക്കെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഇവർക്കും തലശ്ശേരി ഡൗൺ ടൗൺ മാളിലേക്ക് സ്വാഗതം മനോഹരമായ വർണ്ണചാരുത അകത്തളങ്ങളെ പ്രൗഢഗംഭീരമാക്കാൻ കലാവിരുദ്ധിന്റെ പുത്തൻ വിസ്മയം ഒരുക്കി നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവേളകൾക്ക് കൂട്ടായി ഞങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ടാകും പഴമയുടെ തനിമ നിലനിർത്തി വശ്യമായ ഡിസൈനുകളിൽ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ ഈ പുഞ്ചിരി വിശ്വസിക്കാവുന്ന നല്ല കൂട്ട് സ്വപ്ന സമാനമായ ഫർണിച്ചർ ലോകം ടോപ് കോ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ടോപ് കോ ഇന്റീരിയർ ഗ്രാമത്തി പള്ളൂർ ഫർണിച്ചർ ലോകത്തെ സമ്പൂർണ്ണത കൊണ്ട് ജനമനസ്സുകൾ സ്വീകരിച്ച അതിവിശാലമായ ഷോറൂം ഏതിനും ഫർണിച്ചറുകളും ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ ഡൈനിങ് സെറ്റ് സോഫ സെറ്റ് ബെഡ്റൂം സെറ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫർണിച്ചർ മുതലായവ മിതമായ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന പള്ളൂരിലെ ഏക സ്ഥാപനം കല്യാണ അറകൾ റൂമുകൾ എന്നിവ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഫർണിച്ചർ ലോകത്ത് പകരമില്ലാത്ത നാമധേയം ടോപ് കോ ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം ടോപ് കോ ഇന്റീരിയർ ദി കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ ഗാലറി ഗ്രാമത്തി പള്ളൂർ 
ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ടു മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ടു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ശ്രീശങ്കരാചാര്യയുടെ വൈബ്സ് കോഴ്സിലേക്ക് തികച്ചും പ്രായോഗിക രീതിയിലൂടെ നോൺ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും അക്കൌണ്ടിംഗ് മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണലാക്കി തീർക്കുന്ന ശ്രീശങ്കരാചാര്യയുടെ വൈബ്സ് കോഴ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകൃതം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയും ബന്ധപ്പെടുക ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ ഗ്രോ ബിഗ ഇൻ ലൈവ് വിത്ത് ബിഗസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ ടി വി വാഷിംഗ് മെഷീനും ഫ്രിഡ്ജും ഇതിനൊക്കെ വില കുറവാ ഓണ ഓഫർ അല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റാ അപ്പൊ മാസം കുറച്ച് പൈസ അടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എനിക്കും വേണം തീർച്ചയായും സാർ ഇത് ഗംഭീര പരിപാടിയാ അവിടെ ഉണ്ട് സാർ കുറെ ഐറ്റംസ് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഇനിയും ഉണ്ടോ ആ എന്നാ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം പിന്നെ ഈ പ്ലാന്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫറും ഉണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഓണാഘോഷം കംപ്ലീറ്റ് ആവണം ഈ പ്ലാന്റിൽ ഒന്ന് കയറണം ഈ പ്ലാനറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോർ തലശ്ശേരി പള്ളൂർ ഇരിട്ടി കാഞ്ഞങ്ങാട് കുറ്റിയാടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി കൽപ്പറ്റ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ക്ഷമയും സഹനവും പുതുതലമുറ സ്വായത്തമാക്കണമെന്ന് വിഖ്യാത നോവലിസ്റ്റ് എം മുകുന്ദൻ മഹി ശ്രീനാരായണ ബി എഡ് കോളേജിൽ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭയാനകമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ കടന്നു വന്ന ക്രിസ്തുമസ് ചരിത്രപരമായ ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടി നടത്തുകയാണെന്നും വിഖ്യാത നോവലിസ്റ്റ് എം മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു ഇത്രമേൽ ക്ഷമയും സഹനശക്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ച മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണെന്നും എം മുകുന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഡോക്ടർ എൻ കെ രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫാദർ അനിൽ ജോസഫ് ക്രിസ്തുമസ് കേക്ക് മുറിച്ച് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു നോവലിസ്റ്റ് എം രാഘവൻ ഡോക്ടർ ഭാസ്കരൻ നായർ ശ്രീകല ഷാജി പിണക്കാട്ട് ചാലക്കര പുരുഷു രാജേന്ദ്രൻ എൻ പി സുധർമ്മ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ കെ വി അർജുൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സി മനീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നടക്കുന്ന വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പാനൂരിൽ ഊഷ്മള വരവേൽപ്പ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇരിട്ടിയിൽ വെച്ചാണ് ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായാണ് ജാഥ പര്യടനം നടത്തുക വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പാനൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പാണ് പാനൂരിൽ നൽകിയത് ഗുരുസന്നിധി പരിസരത്ത് നിന്നും വനിതാ ശിങ്കാരിമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ജാഥാംഗങ്ങളെ വരവേറ്റത് ബസ്റ്റാഞ്ചിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒന്നാം ദിനത്തിലെ സമാപന പൊതുസമ്മേളനം കെ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ മേഖലയിലും ഇപ്പൊ ഒന്നര ഒന്നര കോടി രൂപ വരെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ളവർക്ക് കോമ്പോസിഷൻ ടാക്സ് അടക്കം സ്കീം ഉണ്ട് അത് കരാറുകാരന് മാത്രം ബാധകല്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ബാധക കരാറുകാർക്ക് കോമ്പോസിഷൻ ടാക്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല ജി എസ് ടിയിലെ റൂള് പ്രകാരം ബാക്കി എല്ലാ കച്ചവടക്കാർക്കും 
ഒന്നര കോടി രൂപ വരെ ടേൺ ഓവറിന് വെറും കോമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്ക ആ ഒരു ആനുകൂല്യം നമുക്ക് കരാധാരം കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ കരാധാരം കൂടുതൽ രക്ഷപ്പെടും കാരണം ഇവിടെ ഒന്നര കോടി രൂപ ടേൺ ഓവറുള്ള കരാധാരം എത്ര പേര് ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടില് എൽ എസ് ടി യുടെ കരാറുകാരുടെ ടേൺ ഓവറിനെ കുറിച്ച് ഒരു കോൺഫറൻസില് നമ്മുടെ എൽ എസ് ടി സി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ എത്ര വെച്ചാല് എട്ടര കോടി രൂപ എട്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് ആവറേജ് ടേൺ ഓവർ എട്ടര ലക്ഷം രൂപ അപ്പം കേരളത്തിൽ എൽ എസ് ടി ഡിയിലെ കരാറുകാർ നമ്മുടെ ജനിട കരാറുകാരിൽ ജി എസ് ടി റേഷൻ എടുക്കേണ്ട കരാറുകാർ തന്നെ ഈ ജി എസ് ടി നോക്സ് കൃത്യമായി വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് കൂടി ആനുകൂല്യം കിട്ടിയാൽ എടുക്കേണ്ട ഒരാൾ ഉണ്ടാകും ജി എസ് റേഷൻ എടുക്കേണ്ട ഒരാൾ ഉണ്ടാവില്ല സി ടി അജയൻ അധ്യക്ഷനായി ഇ സലീം സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രജിത് മാറാത്ത് ജഥ ക്യാപ്റ്റൻ മിനീഷ് രമേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജെ സി ഐ പാനൂർ മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാഴ്ചക്കാലം ഇനി പാനൂരിന് ഉത്സവ നാളുകൾ ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കലാമേഖലകളിലെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പാനൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പാനൂർ ജെ സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാനൂർ മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞതായി ഭാരവാഹികൾ പാനൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഈ വർഷം വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ ഒരു പാലം പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഒരു വർഷം വിഭിന്നമായി കൂടുതൽ ദിവസത്തേക്കും ഒരു പക്ഷെ ഈ പ്രദേശത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഒരു ഉത്സാഹ ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവിധ ഇനങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മഹോത്സവമാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിപുലമായ രീതിയിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു വേദിയിൽ കൂടി നിന്നതാണ് പാനൂർ ടൗണിൽ വ്യത്യസ്തമായി ഒക്കെ കൂടെയുള്ള വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ വർഷത്തെ മഹോത്സവം നഗരിയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഫ്ലവർ ഷോയും അതുപോലെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കും ഫുഡ് കോർട്ട് അതുപോലെ മറ്റു വിപണന സ്റ്റാളുകൾ ഫ്ലവർ ഷോ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് സ്റ്റേജ് ഷോ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് വൈവിധ്യങ്ങളായ മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും പുഷ്പരാജ പുഷ്പറാണി മത്സരം ഇരട്ടകളുടെ സംഗമം മൈലാഞ്ചി ഫെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് കപ്പിൾ മത്സരം പുഞ്ചിര മത്സരം പായസ മത്സരം ചിത്രരചന മത്സരം തുടങ്ങിയവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരം സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് മത്സരം തൻസീർ നൈറ്റ് മാജിക് ഡാൻസ് കോമഡി ഉത്സവം സൂപ്പർ പേഴ്സണാലിറ്റി നൃത്തസന്ധ്യ ഗാനമേള തുടങ്ങിയവയും അരങ്ങേറും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖരും ജനപ്രതിനിധികളും മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കാളികളാകും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ എം കെ മധുസൂദനൻ കെ ടി സമീർ ലത്തീഫ് സാറാസ് എൻ സി ആർ പ്രമോദ് ഒ ടി അബ്ദുള്ള എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സിനിമാക്കാരൻ കൂട്ടായ്മ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അവശരും നിരാലംബരുമായ കലാകാരന്മാരെ സഹായിക്കാൻ കലായാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അശരനരും നിരാലംബരുമായ കലാകാരന്മാരെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് സിനിമാക്കാരൻ കൂട്ടായ്മ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഒരു കാലത്ത് സിനിമയുൾപ്പെടെയുള്ള കലാരംഗത്ത് കഴിവ് തെളിയിച്ച ഇപ്പോൾ അശരണരും നിരാലംബരുമായി കഴിയുന്ന കലാകാരന്മാരെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ഈ ഒരു ധനസഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് കലാകാരന്മാരാണ് മിമിക്സ് ആയാലും അതുപോലെ മ്യൂസിക് ആയാലും ഡാൻസ് ആയാലും എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ളവർ കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗങ്ങളാണ് കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കലായാത്ര നടത്തി പണം സ്വരൂപിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കൈമാറും ജില്ലകളിൽ ഉടനീളം കലായാത്ര നടത്തുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും ഓരോ വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തി അവരെ വളരെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തി അവരെ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഫ്ലാമൂട്ടുകട ബാലചന്ദ്രൻ പ്രസിഡന്റായും ലതിക റാം രക്ഷാധികാരിയുമായാണ് സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നത്
കുന്നോത്തുപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്നു ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എം ഷാജി എം എൽ എ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കുന്നോത്തുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന് ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഒരുക്കുന്നു ഇതിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മഹമ്മൂദ് കൊമ്പൻ അധ്യക്ഷനായി കെ എം ഷാജി എം എൽ എ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കാലിദ് മാസ്റ്റർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പൊട്ടങ്കണ്ടി അബ്ദുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി നാസർ മാസ്റ്റർ ട്രഷറർ പി പി എസ് സലാം സെക്രട്ടറി പി കെ ഷൌൽ ഹമീദ് പി പി എസ് സലാം ആർ അബ്ദുള്ള ഹാജി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ജാദിയേരി ഇസ്മയിൽ മുത്താറി വി കെ അബൂബക്കർ ഹാജി ടി ടി കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മാഹി ആവില പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും നടന്നു മാഹി ആവില പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു റവറന്റ് ഫാദർ ജിതിൻ ജോൺ ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം നൽകി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പതിവിൽ നിന്ന് വിപരീതമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷനാണ് ഞാനിവിടെ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികളായിട്ട് ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നേഹസദന എന്ന സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാണ് നമ്മുടെ ഈ സന്തോഷത്തിൽ അവരെ കൂടി ഭാഗമാക്കുവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി ഒരു സ്പേസ് നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ അവരെ ക്ഷണിച്ചത് ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ സന്ദേശവും അതാണ് എൻ്റെ വലിയ ഹൃദയത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി സ്ഥാനം കൊടുക്കുക എൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്കും എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമുള്ളവർക്കും കുറച്ച് ഇടം നൽകി അവരെ കൂടി എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുകാരാക്കുക എന്നതാണ് ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ സന്ദേശം മാഹി സ്നേഹസദനിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയിരുന്നു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ കുമാർ സ്നേഹസദൻ ഡയറക്ടർ സജിത്ത് നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ റോസ്ലിൻ സ്വാഗതവും ദീപ നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ജാപ്പനീസ് ബൂഡോ കരാട്ടെ ആൻഡ് ജൂഡോ അക്കാദമി തലശ്ശേരി ആയോധന കലകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ സെൻസായി സി എൻ മുരളിയുടെ കീഴിൽ മുഖ്യ പരിശീലനം മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ നിതാന്ത സേവനം ശിഷ്യഗണങ്ങളായി ഇന്ത്യയിലും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമായി നിരവധി പേർ ജീവിത വിജയത്തിനും മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനും തുടർ പഠനത്തിനുമായി സമീപിക്കുക ജാപ്പനീസ് ബൂഡോ കരാട്ടെ ആൻഡ് ജൂഡോ അക്കാദമി എം ജി ബസാർ ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തലശ്ശേരി മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ വൺ ഫൈവ് വൺ ത്രീ വൺ ടു ഹെറിറ്റേജ് ജുവലറി ഷോ 
മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ തലശ്ശേരി ഷോറൂമിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ ഇന്ത്യൻ ഹെറിറ്റേജ് ആഭരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും അനുശ്വരമായ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ആഭരണ ശേഖരം മനോഹരമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പരമ്പരാഗതവും നവീനവുമായ ഡിസൈനുകൾ എല്ലാ പർച്ചേസുകൾക്കുമൊപ്പവും സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൌണ്ടും ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും കൂടാതെ പണിക്കൂലിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് ബിലിയുടെ പത്ത് ശതമാനം മുതൽ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് ശോഭിക ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് റെഡിമേഡ്സ് തൂവക്കുന്ന റോഡ് കല്ലിക്കണ്ടി മനം കവരുന്ന വസ്ത്രവിസ്മയം ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ തുണിമില്ലുകളിൽ നിന്നും തുണിത്തരങ്ങൾ നേരിട്ട് ശേഖരിച്ച് മിതമായ നിരക്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും താരമാകേണ്ടി വരൂ ശോഭികയിലേക്ക് വർണ്ണവിസ്മയങ്ങളുടെ അപൂർവ ശേഖരം പൊന്നോണക്കാലം നിറങ്ങളുടെ ആഘോഷകാലം കൂടിയാണ് വസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു പടി മുന്നിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും അനുയോജ്യമായ തുണിത്തരങ്ങളുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ശേഖരം ശോഭിക ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ് തൂവക്കുന്ന റോഡ് കല്ലിക്കണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം ശോഭിക വെഡ്ഡിംഗ് സെന്റർ ബൽറാം മാൾ കുത്തുപറമ്പ് ശോഭിക വെഡ്ഡിംഗ് സെന്റർ ഭൂമി വാതുക്കൽ ന്യൂ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ സേവന പാരമ്പര്യം കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങളോടെ പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശശീന്ദ്രയുടെ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ മുംബൈ കൊൽക്കത്ത സിംഗപ്പൂർ മോഡൽ ആഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ബി എ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെയും അതിവിപുലമായ ശേഖരം ജന്മനക്ഷത്ര കല്ലുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏതു വരുമാനക്കാരനും സ്വർണ്ണാഭരണം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ലഘുനക്ഷേപ പദ്ധതികളും ന്യൂ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ ജംഗ്ഷൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് തലശ്ശേരിയുടെ നഗരഹൃദയത്തിൽ ആഡംബരത്തിന്റെ വശ്യതയും രുചിയുടെ ഹൃദ്യതയുമായി ഹോട്ടൽ നവരത്ന ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളുമായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ ഹോട്ടൽ നവരത്നയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ അലക്ഷുറി ഹോട്ടൽ ഗുഡ് ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ദിശാ തെണ്ടപ്പറമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏഴാമത് ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചു നാല് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നത് വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അണിനിരക്കുമെന്നതാണ് ടൂർണമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ദിശാ തെണ്ടപ്പറമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏഴാമത് ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കമായി കടവത്തൂർ പി കെ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് സ്വദേശ വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്തംഗം പുലാട്ടുമൽ അഹമ്മദ് ഹാജി അധ്യക്ഷനായി ദിശ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് പുതുക്കുടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സി സത്യൻ ഹരീഷ് കടവത്തൂർ വി പി കുമാര മാസ്റ്റർ കെ ടി മനോജ് ഇസ്മയിൽ മാസ്റ്റർ അനസ് കടവത്തൂർ സി കെ മുഹമ്മദ് അലി പി ടി കെ നാണു പയ്യട ഹസൻ പനങ്ങാട് റഷീദ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മൊകേരി കടേപ്പുറം മഖാം ഉറൂസിന് തുടക്കം മടേപ്പുറം കേന്ദ്ര മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് മരവൻ അബൂബക്കർ ഹാജി പതാക ഉയർത്തി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കടേപ്പുറം മഖാം ഉറൂസിനും മതവിജ്ഞാന സദസ്സിനും തുടക്കമായി ഡിസംബർ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയാണ് ഉറൂസും മതവിജ്ഞാന സദസ്സും നടക്കുന്നത് ജുമാ നമസ്കാരാനന്തരം കടേപ്പുറം കേന്ദ്ര മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് മരവൻ അബൂബക്കർ ഹാജി പതാക ഉയർത്തതോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത് സെക്രട്ടറി വി പി റഫീഖ് മുഹമ്മദ് ഹാജി വാഴയിൽ എം പി ത്വാഹ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് നടന്ന കൂട്ടസിയാരത്തിന് അബ്ദുൾ സമദ് ബാഗബി ചാലിയം നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മതപ്രഭാഷണം നടക്കും മലബാർ ഗോൾഡ് തലശ്ശേരി ഷോറൂമിൽ ഹെറിറ്റേജ് ജ്വല്ലറി ഷോ ആരംഭിച്ചു നാല് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഹെറിറ്റേജ് ഷോ നടക്കുന്നത് ഡയറക്ടർമാരും ഇടപാടുകാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ തലശ്ശേരി ഷോറൂമിൽ ഹെറിറ്റേജ് ജ്വല്ലറി ഷോ നാല് ദിവസങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത് സമീപ ഭാവിയിൽ വിവാഹിതരാകുന്ന അഞ്ച് യുവതികൾ ചേർന്ന് ഹെറിറ്റേജ് ഷോയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അതുല്യ സിത്താര ശ്രീഷ്ണ ഹിത അപർണ എന്നിവരാണ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് ഡയമണ്ട് ഇറ പ്രഷ്യ ഡിവൈൻ എത്തനിക് എന്നീ ഇനങ്ങളിലുള്ള ആഭരണങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിനും വിൽപ്പനയ്ക്കുമായി ഒരുക്കിയത് ഡയമണ്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അബ്ദുൽ ജലീൽ നിർവഹിച്ചു നസ്മ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇറയുടെ വിപണന ഉദ്ഘാടനം സൂഫി ഹാജി നിർവഹിച്ചു ഹിത ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രഷ്യയുടെ വിപണന ഉദ്ഘാടനം കെ സി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി നിർവഹിച്ചു സിത്താര ഏറ്റുവാങ്ങി ഡിവൈനിന്റെ വിപണന ഉദ്ഘാടനം നാസർ നിർവഹിച്ചു ശ്രീഷ്ണ ഏറ്റുവാങ്ങി എത്തനിക് വിഭാഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുത്തു മുസ്തഫയും നിർവഹിച്ചു ഖദീജ ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രത്യേക വാച്ചിന്റെ വിപണന ഉദ്ഘാടനം ഇസ്മയിൽ നിർവഹിച്ചു നിഷ്വേദ് ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യൻ ഹെറിറ്റേജ് ആഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരമൊരുക്കിയാണ് ഹെറിറ്റേജ് ഷോ മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ തലശ്ശേരി ഷോറൂമിൽ ആരംഭിച്ചത് അനശ്വരമായ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ആഭരണ ശേഖരണം ഷോയിൽ ഒരുക്കിയത് മലബാർ ഗോൾഡ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ അബ്ദുൾ ജലീൽ തലശ്ശേരി ഷോറൂം ഹെഡ് ഷമീർ അത്തോളി കണ്ണൂർ ഷോറൂം ഡയറക്ടർ ജസൽ വടകര ഷോറൂം ഡയറക്ടർ അഷ്മൽ പ്രജേഷ് കണ്ണൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും രാജ്യത്ത് പൗരത്വ ബിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ തടവിലിടുകയാണെന്നും മന്ത്രി പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു പ്രതിഷേധവുമായി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും തലശ്ശേരി ടെമ്പിൾ വാർഡിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട ബി ജെ പി വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ സി പി എം വോട്ട് മറിച്ചത് ബി ജെ പി കാണെന്നും യു ഡി എഫ് തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ സി പി എം ബഹുജന മാർച്ച് നടത്തി പ്രതിഷേധം പൊയ്ലൂർ തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം